Merhaba, içeriğime hoş geldiniz. Bugünkü içeriğim yine ton balıkla alakalı olacak. Ton balığından yine muhteşem bir lezzet. Bunun tarifiyle buluşacağız bugün. Ton balığı sotesi yapacağız değerli takipçiler bugün. Bunun için tarif için malzemelerimiz 3 kutu ton balığı. 160 gramlık, 160 gram çarpı 3. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Kişi başı bir kutu gibi. E, lezzetli olmasını istiyorsanız tarifteki kadar yaparsanız ton balığınızı bu güzel lezzetle buluşursunuz. 3 e, yemek kaşığı sıvı yağ ihtiyacımız olacak. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Yani 3 yemek kaşığı sıvı yağ da yarım çay bardağı kadar neredeyse. E, pul biber, isot, kekik, yeni bahar. Yeni bahar oldu mu kekik, şey, e, kimyon ve karabiber gibi baharatlara ihtiyacımız olmaz. Yeni bahar yoksa kimyon, karabiber seviyorsanız. Tuz. E, bu baharat olayını tarifteki gibi ben doğrusu olsun diye uygulamak için yazıyorum size ama e, rahatsızlığınız varsa ya da sevmediğiniz baharat varsa içinden çıkartabilirsiniz. 2 adet kuru soğan değerli takipçiler. 2 adet domates. 6 adet yeşil biber ihtiyacımız var. 3 adı acı. 3'ü tatlı olacak. Şöyle e, manisa biberi dediğimiz 3 biber. 3 tane de hafif acı kıl biber kullanacağım ben. Böyle küp küp Küçük küçük soğanınızı, biberlerinizi ve domateslerinizi doğrayın. Baharatlarımız hazır, tuzumuz hazır. Yağı süzülmüş ton balığımız hazır. Şimdi öncelikle değerli takipçiler ısıtmış olduğumuz tavamıza şu 3 yemek kaşığı dediğimiz sıvı yağımızı döküyoruz. Sonrasında bu soğanımızı döküyoruz ki Bu soğanı hafif pembeleştirmemiz gerekiyor. Önce soğanımızı güzelce bir kavuralım değerli takipçiler. Çünkü soğan ağza gelmesini pek istemez insanlar. Şöyle tuzumuzu da içine atalım. E, ton balığı tuzlu diye şey yapmayın. Yağlı ve soslu şeylerle buluştuğu zaman ton balığı diğer balıklara benzemiyor. Tuzu kayboluyor kutu balıklar. Dolayısıyla tuzu muhakkak atın. Ben daha önceki denememde tuzu biraz kıskandım, azalttım ama sonrasında tuzsuz oluyor. Pembeleşinceye kadar bu soğanımızı güzelce kavuruyoruz değerli takipçiler. Sonra sırasıyla balığımızı dökeceğiz. Sonra diğer baharat ve malzemelerimizi dökeceğiz. 15 dakika pişmeye bırakacağız. Soğanlarımızı kavurduk. Şimdi soğanımızın içerisine balığımızı tencereye indirelim. Yağını süzdüğümüz, kutudan çıkarttığımız ton balıklarımızı. Şimdi bunu soğanla beraber güzelce şöyle bir hem karıştıralım hem biraz ezdirelim. Evet, şimdi önce Hafif acı olan biberimi şöyle bir karıştıralım ya. Sonrasında diğer hamisa biberimizden de böyle bir ezdirdik. Malzemeleri böyle yedirerek yaparsan daha lezzetli olur. Sote değerli takipçiler. Hangi sote yemeği yaparsanız yapın. Böyle malzemeleri sırayla karıştırmanız çok faydalı. Hem Yemeğin içerisine aromalar güzel bir geçiyor. Hem de pişme tekniği olarak böyle daha uygun oluyor. Benim spesiyellerim, tariflerim bu şekilde oluyor. Ama tabii bir iddiam yok. Yani bu işin ustaları, şefleri bu konuda farklı bir şey de söyleyebilir. Evet, şimdi domatesimizi dökeceğiz. Şeye koyduğumuz sebzelerimizin kendi salacağı su da olduğu için ekstra bir suya içeriğimiz de biraz takipçiler. Şimdi 15 dakika pişmeye bırakıyoruz kapağını kapatıp. Sonrasında 15 dakika dolmak üzereyken bir yarım çay bardağı zeytinyağımızı dökeceğiz. Ondan sonra kapağını kapatıp şöyle bir fokurlama yaptıracağız ve sonrasında bitecek. Şimdi kapağı açalım bir baharatlarımızı da dökelim.
Peki elimizi dökelim. Ben e, hem isot hem kırmızı biber karışımı yaptım. Tamak aşkında sınır yok değerli arkadaşlar. Sevdiğiniz her türlü baharatı her yemekte kullanabilirsiniz. Ama tabii et yemeklerine yakışan baharatlar farklı. Aroması üçlü baharatlar et yemeklerine çok yakışıyor. Sebze türü şeylerde aroması hafif baharatlar kullanmanız gerekiyor. Çünkü ağır geliyor sebze. Ama et kaldırıyor bunu. Özellikle balık. Balıkta aroması üçlü baharatlar süper oluyor. Evet şimdi kapatıyoruz ve 15 dakika bekle pişme sürecine bırakıyoruz. Evet. 15 dakikamız doldu. Gördüğünüz gibi muhteşem sotemiz hazır. Şimdi zeytinyağını döküyoruz. Üzerine. Sonra zeytinyağıyla bir karıştırıp fıkırdamasını sağlayacağız. Sonrasında kapatacağız. Bitecek. Evet, şöyle biraz fıkırlasın. Buram buram kokular geliyor. Umarım bu içeriğimizi beğenirsiniz. Beğeni rekorları kırdırın. Çünkü ton balığı sotesi muhteşem oldu. Balık kokusu yok. Böyle o sebzelerin ve baharatların zeytinyağıyla şimdi buluşmasından gelen o buram buram koku muhteşem bir koku. Ve birazdan lezzetlerine de birlikte bakalım. Çok beğeneceksiniz. Beğeni like atmayı unutmayın. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Abone olan takipçilerimiz çevresine, eşine, dostuna kanalımızı öneride bulunursa çok sevinirim. Ailemiz büyümeye devam ediyor. Güzel içerikler üretmeye devam ediyoruz. Enerjimizi yüksek tutuyoruz sayenizde. Dolayısıyla damak aşkı dediğimiz bu Güzel lezzetlerle buluşmaya devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi fıkır fıkır fıkır fıkır fıkır fıkır fıkır fıkır fıkır da ama gel yanıma. Kapatabiliriz artık. Yemeğimiz oldu. Kendi haline de pişme devam ediyor gördüğünüz gibi. Ateşi söndürdük. Şeyi de yemek pişirirken e, hep bunu büyük üstadlardan öğrendik. E, yemek söndükten sonra da bir miktar pişme devam ediyor. Master şeflerden, bunların üstadlarından, Somer şef gibi, Ali şef gibi, Mehmet şef gibi, Danilo şef gibi büyük üstadlardan ve değişik yerlerdeki büyük ustalardan, aşçılardan öğrendik bunu. Gördüğünüz gibi bir miktar daha pişme devam ediyor. Bu çok önemli. Yemeği tavanda kapatmazsanız bu pişme ya daha kötüye dönüştürüyor. Erken kapatırsanız diri kalabiliyor. Lapalaşma olabilir. O yüzden önemli bu değerli takipçiler. Evet. Şu güzel ton balığı sotemizden şöyle servis tabağımıza alalım. Ve bu muhteşem lezzete birlikte bakalım. Değerli takipçiler. Biz 3 kişilik yaptık bunu şu anda. Veya 4 kişi de yine yiyebilecek durumda gerçi de. Sıkıntı yok. Evet. Sotemizi soğutmayalım. Muhteşem. Şöyle yanına meyve suyunuzu da alırsanız. Evet. Şimdi lezzetine birlikte bakalım değerli takipçiler. Şöyle biraz ekmeğimizden biraz banalım. Aromalarına bir bakalım. İnanılmaz. İnanılmaz. Mert'e selamlar. Sonra ay buradan bizi alıştırdı. İnanılmaz diye. 
Muhteşem. Değerli takipçilerim, anlatmamız gerekirse hafif acımız his olarak içine koyduğumuz baharatların aromaları sonrasında o yerli domatesler tabii çıktı, yerli biberler çıktı. O domatesin güzel lezzeti ve sonrasında şahane bir sotelenmiş ton balığı. Yani bilmiyorum ama ton balığı sevmiyorum. Hiç balık yiyemiyorum diyenler için bence Bulunmaz bir tarif, muhteşem bir tarif. Çünkü hakikaten lezzetli, balık tiksintisi yaratacak bir durum yok. Et sevmeyenler için belki bir çözüm. Ya bence muhteşem bir tarif. Yani bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle bunu yapıp bir denemenizi rica ediyorum. Çok beğeneceksiniz. Ve daha ton balıkla ilgili başka tariflerim de olacak. Bu ton balığını sevdirmeye kararlıyım. Bunun normal canlısından yapılıp et olarak da alıp yapabilirsiniz bunları. Kolayınıza gelirse benim gibi böyle hazır kutudakilerden de kullanabilirsiniz. Ama gerçekten yani bu işin şeyi yok. Hani ben duygusal bir konuşma yapmıyorum. Süper bir lezzet yani bu kadar emin olacağım. Biz garanti verdiğim bir lezzet. Beğeneceksiniz. Umarım da beğenirsiniz. Beğeni like'larınızı unutmayın. Lezzetli günlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın pusula çağlayan ailesi.